ద్వారా కానీ చెక్ ద్వారా కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ క్రెడిట్ బేస్ మీద ఎలా సెల్ చేసినా సరే ఎఫ్ ఐట్లోనే చూపించాలి హావ్ ఇయర్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ నైన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటున్నాం ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ నైన్లో ఒక ప్రాబ్లం అనేది రెడీ చేసి ఆ ప్రాబ్లంకి సంబంధించి ఒక నైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి మనం ఓచర్గా పోస్టింగ్ చేసాం ఎక్కడి వరకు అంటే శివ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళ నుండి గూడ్స్ రిటర్న్ చేసాం వాళ్ళ నుండి పర్చేజ్ చేసిన గూడ్స్ని వాళ్ళకే రిటర్న్ చేసాం ఇది ఎయిత్ వన్ వరకు కంప్లీట్ అయింది ఎయిత్ వన్ వరకు కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ పోస్టింగ్ చేయాలి నైన్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్స్లో నైన్త్ వన్ వచ్చేసి సేల్స్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ బై క్యాష్ ఫ్రమ్ శ్రీను ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కస్టమర్ నుండి మనం సేల్ చేయడానికన్నా ముందే అడ్వాన్స్ అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటామంట అలా కస్టమర్స్ నుండి అడ్వాన్స్ అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటే యాప్ సిక్స్ రిసిప్ట్ ఓచర్లో చూపించాలి యాప్ సిక్స్ రిసిప్ట్ ఓచర్లో క్యాష్ ఆ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఎవరు కస్టమర్ మనకి శ్రీను ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పారు అడ్వాన్స్గా అడ్వాన్స్గా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ చూపించాలి బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్లో అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి డీటెయిల్స్లో ఇక్కడ మనం అడ్వాన్స్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి అడ్వాన్స్గా వెళ్ళుండి మనం క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పాడు సో క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి నరేషన్ బీయింగ్ సేల్స్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ అని ఇచ్చి సేవ్ చేసాడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెన్త్ వన్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ వెంకట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ క్యాష్ పేడ్ టు ది సేమ్ అన్నాడు గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తే ఎఫ్ నైన్లో చూపించాలి గూడ్స్ని ఎలా పర్చేజ్ చేసినా ఎఫ్ నైన్ ట్యాక్స్ ఉంటే ఇన్వాయిస్ ట్యాక్స్ లేకపోతే ఓచర్ ట్యాక్స్ అనేది లేదు కాబట్టి ఓచర్లో చూపించాలి కంట్రోల్ హెచ్ ప్రెస్ చేయాలి ఓచర్ సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేశారు పార్టీ నుండి పర్చేజ్ చేసాం పార్టీ నుండి పర్చేజ్ చేసిన వెంటనే అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళకి మనం క్యాష్ అనేది పే చేసాం అలా క్యాష్ అనేది పే చేస్తే ఇది మనకి క్యాష్ పర్చేజెస్ అవుతుంది పార్టీ నేమ్తో ఇక మనకి సంబంధం అనేది ఉండదు సో ఇక పార్టీ నేమ్ అనేది అవసరం లేదు కంపెనీలోకి గూడ్స్ వస్తున్నాయి కంపెనీ నుండి క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి క్యాష్ పర్చేజెస్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అని చెప్పాడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పర్చేజెస్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ పార్టీ అండ్ క్యాష్ పే టు ది సేవ్ అయిపోయింది సేవ్ చేసాడు నెక్స్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చారో చూడాలి లెవెంత్ వన్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు లా లాల్ చింద్ గూడ్స్ని మనం క్యాష్ ద్వారా కానీ చెక్ ద్వారా కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ క్రెడిట్ బేస్ మీద ఎలా సేల్ చేసినా సరే ఎఫ్ ఎయిట్లోనే చూపించాలి ఎఫ్ ఎయిట్ ఇన్వాయిస్లో ఉన్నాం కంట్రోల్ హెచ్ ప్రెస్ చేయాలి ఓచర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ పార్టీ నేమ్ లాల్ చంద్ తీసుకోవాలి లాల్ చంద్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ గూడ్స్ వెళ్ళగా సేల్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ టైం లాల్ చంద్ అనే పార్టీ నేమ్ రావడం న్యూ రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి సేల్స్ కాబట్టి సేల్స్ తీసుకోవాలి narration being goods sold for sold to party save yes edve next one em ichchadu chuddam goods sold to ajad malli party ki sell chesna sales lone juvinchali already sales lone unnam ikkada ajad teesukovali ajad select chesanu 225000 rupees goods velaga sell chesna first time raavadam ajad ane party name new reference e teesukovali సేల్స్ కాబట్టి సేల్స్ తీసుకోవాలి రిపీట్ ది నారేషన్కి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు శ్రీను త్రీ ల్యాక్స్ అన్నాడు మళ్ళీ సేల్స్ ఇక్కడే చూపించాలి పార్టీ నేమ్ దగ్గర శ్రీను తీసుకోవాలి త్రీ ల్యాక్స్ అని చెప్పాడు త్రీ ల్యాక్స్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి ఆల్రెడీ వీళ్ళ నుండి మనం అడ్వాన్స్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకసారి వచ్చేసింది పార్టీ నేమ్ ఇప్పుడు సెకండ్ టైం రావడం అలా రావడం సెకండ్ టైం కాబట్టి అగైనెస్ట్ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి అగైనెస్ట్ డిఫరెన్స్ సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే మనకు న్యూ నెంబర్ వస్తుంది అలాగే వాళ్ళ నుండి మనం రిసీవ్ చేసుకున్న అడ్వాన్స్ అమౌంట్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు మనం న్యూ నెంబర్ ఇక్కడ త్రీ అని వచ్చింది ఇదిగో అడ్వాన్స్ అమౌంట్ ఇది న్యూ నెంబర్ న్యూ నెంబరే సెలెక్ట్ చేయాలి న్యూ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే మనకు అక్కడ త్రీ ల్యాక్స్ అమౌంట్ ఇలా డైరెక్ట్గా డిస్ప్లే అవు
सो सेल्स का बटी सेल्स तीस कुंडे सर पड़े कंट्रोल प्लस आर रिपीट दी नारेशन की शार्ट कट सेव ये सेड है नेक्स्ट वन अच्छे से नेक्स्ट वन गुड्स सोल्ड फॉर कैश फोर्टीन वन फाइव लैक्स अन्नर गुड्स नियाला सेल लेस ना सेल्स लाने जून चारे आलरेडी सेल्स लाने होना कैश तीस को वाले फाइव लैक्स अन्नर फाइव लैक्स अमाउंट तीस को वाले क्रेडिट लो सेल्स का बटे सेल्स तीस को वाले नारेशन बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश नेक्स्ट वन अच्छे से गुड्स रिटर्न बाय लाल चेन अंडे लाल चेन की वन लाख पार्टी पाई था उसे रुपीस गुड्स नहीं कड़ा सेल ये सम ये दिखो ना सोल्ड अंजे पैसे आई थे मानो सेल ये सम वन लाख पार्टी पाई था उसे रुपीस गुड्स लो ये पुरे वक्त ट्वेंटी पाई था उसे रुपीस गुड्स नहीं वाले मान के रिटर्न जैसे ना आला रिटर्न जैसे ही रिटर्न्स ने सेल्स रिटर्न्स अंडर सेल्स रिटर्न्स ने मानो क्रेडिट नोट है ना वो चल रहा है यूँ चली क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट है ना वो चल डिस्प्ले वाली अंडे कीबोर्ड लो आल्ट प्लस एफ सिक्स प्रेशर आल्ट प्लस एफ सिक्स प्रेशर से ला क्रेडिट नोट है ना वो चल being goods returned from party save yes it way next one in japan of sorry though next way example goods received back from srinu srinu wala kuda manu 3 lakhs rupees goods sale yes now is going to play on that and then i put a 25,000 rupees goods while i'm on the back it has now return it has now ये रिटर्न्स नहीं कोड़ा सेल्स रिटर्न्स है अंडर क्रेडिट नोट एक कड़े यूनिट चाली सीनो दी इसको वाले ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीस गुड्स अंडर माने कि रिटर्न ही चाहिए पार्टी नेम तार टाइम राउंड है वेल नोटे एडवांस रिसीव ये इसको ना सेल ये सम इपड़े हम वो रिटर्न जैसा रू सो तार टा� आ थ्री लैक्स लोन उन्हें ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नाने थे मार्क लेस्सा वाले, सो इला ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो चेस थे, सेल्स रिटर्न्स का बटी सेल्स रिटर्न्स कंट्रोल प्लस आर प्लस शेष्टे सेल्स को दे, सेव ये सेड में, नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है विच्छड़ा जो दो, आ कैश पेड टू दी फॉलोइंग नेक्स्ट एंड जब पेड़ फर्नीचर थर्टी फाइव थाउजेंड डू वेजेस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फर्नीचर थर्टी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट मल्ली डेबिट वेजेस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट इंटरनेट बिल्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डू टेलीफोन एंड फैक्स बिल्स थर्टी फोर थाउजेंड मल्ली डेबिट तीस को वाले इंटरनेट ब मज़लो रेंट कोड इच्छा डबन की रेंट सिक्सटीन थाउजेंड नेक्स्ट माली डेबिट इच्छे सी टेलीफोन एंड फैक्स बिल्स थर्टी फोर थाउजेंड जब पेड इमात्ता कैश वारा ने पेज़ ना जब पेड सो क्रेडिट ला कैश बिलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कैश एंड इस तरह सर पड़े सो ट्रांसैक्शन मतलब कंप्लीट आई पन अट्टे नेक्स्ट वन अच्छे से 18 वन स्टेशनरी परचे जिस पर ऑफिस यूज फ्रॉम राजेश फरी अंको स्टेशनरी अनेक दिन मान के एक्सपेंड जैसे आ स्टेशनरी ने मानो परचे जिस से डबल कैश वारा गानी लेदा चेक वारा गानी यला परचे जिस ना पेमेंट वो चल रहा चुनी चले क डेबिट लो स्टेशनरी दी इसको वाली सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड जब पड़े क्रेडिट लो यावर नोट आई थे कौन नाम है आप पार्टी ने दी इसको वाली पार्टी ने मचे से राजेश्वरी एंड को विल फाइव टाइम मन करा वड़ा न्यू रेफरेंस दी इसको वाली तीस को नाना बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड फ्रॉम पार्टी से� 
లాస్ట్ వన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూడ్ ఎట్ ఇయర్ ఎండింగ్ మన కంపెనీలో ఇయర్ ఎండింగ్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది మిగిలిపోయిందంట ఆ దానికి ఓచర్ అనేది పోస్టింగ్ చేయమన్నాడు క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది ఎంటర్ చేయడానికి మనకి ఓచర్ ఎలాంటి ఓచర్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ని మనం సపరేట్గా పోస్టింగ్ చేస్తాం ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ నుండి బ్యాక్ వచ్చేయాలి ఓచర్స్లో నుండి గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీలోకి వచ్చేయాలి ఎస్కే ప్రెస్ చేస్తే గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీలో ఆల్టర్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోవాలి ఆల్టర్లో లెక్చర్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోవాలి లెక్చర్లో ఇదిగోండి క్లోజింగ్ స్టాక్ అని కనిపిస్తుందిగా క్లోజింగ్ స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేశారు ఇది క్లోజింగ్ స్టాక్ కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకుంటారు అండి క్లోజింగ్ స్టాక్కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎలాంటి వాల్యూ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఏమి ఇవ్వకూడదు నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఇయర్ ఎండింగ్కి ఇస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ స్టార్ట్ అయింది ట్వంటీ థర్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎండ్ అవుతుంది ఆ డేట్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ అయితే అలా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇవ్వాలి అంటే అది ఒరిజినల్ సాఫ్ట్వేర్ అయింది మనం ఇక్కడ చెప్పేది ట్రయల్ వెర్షన్లో కాబట్టి మనకి ఆ డేట్ అనేది ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయదు మరి ఏ డేట్ తీసుకుంటు వస్తారంటే పైన నీకు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర ఏ డేట్ అయితే ఉందో సేమ్ అదే డేట్ ఇస్తే మనకి క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇచ్చేసాను ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు ఒకసారి చూద్దాం సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అన్నాడు సో అదే వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇలా డెబిట్ అని రా ఇలా మనం క్లోజింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది పోస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది సేవ్ చేసేయడమే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడతో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ నైన్టీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే బ్యాలెన్సెస్ అనేవి చెక్ చేయాలి బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఎలా చూస్తారు సార్ అంటే ముందు మన కంపెనీ యొక్క క్యాష్ బ్యాంకు బ్యాలెన్సెస్ అనేవి చూడాలి కాబట్టి క్యాష్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ని ఎలా చూస్తారో చెప్తాను గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీలో డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోవాలి ఇందులో అకౌంట్ బుక్స్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోవాలి అకౌంట్ బుక్స్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బుక్స్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో సెకండ్ ప్రాబ్లంలో కూడా చెప్పాను ఇది మీకు సో ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే మీకు క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఫోర్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రావాలి బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ వచ్చేసి రెండు కలిపి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కరెంట్ అకౌంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అమౌంట్ ఇవి క్యాష్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ చెక్ చేసే ప్రాసెస్ అలాగే మన కంపెనీకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో కూడా చెక్ చేయాలి ఆ ప్రాఫిట్ అనేది ఎక్కడ చెక్ చేస్తారంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఇది ఒక గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీలో ఇక్కడే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేయాలి ఇదిగోండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనేది మన కంపెనీకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది సేమ్ అదే రావాలి నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ఇదే వాల్యూ రావాలి ఇవి మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ సో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కూడా చూసేసాం ఫైనల్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్కడ చూస్తారంటే గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీలో ఇక్కడే బ్యాలెన్స్ షీట్ అని ఉంది సెలెక్ట్ చేయండి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఎక్కడ చూస్తారంటే టోటల్స్ ఒక్కటే చూడాలి కింద టోటల్స్ అనేవి నైన్టీన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ థౌజండ్ వచ్చింది నైన్టీన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండ్ టూ సైడ్స్ ఇలా ఒకటే టోటల్ అది కూడా నైన్టీన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండే మీకు వస్తే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మీరు కరెక్ట్గా కనుక వస్తే మీరు ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం కరెక్ట్గా పోస్టింగ్ చేశారని అర్థం నైన్టీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని నైన్టీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేశారో అని అర్థం వీటిలో ఏది రాంగ్గా చేసిన ఏది రాంగ్ వచ్చినా మీరు రాంగ్ పోస్టింగ్ చేశారో అని అర్థం ఇది మనకి ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సెవెన్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ నైన్ అంటే ఎఫ్ ఫోర్ నుండి ఎఫ్ నైన్ వరకు ఆల్ ఓచర్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియోలో సేమ్ ఇలాంటిది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ప్రజెంట్ కనుక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ